Okay, uh, ini yang table kita buat tadi. Okay, ini adalah table yang kita buat tadi. Cuma nya uh, kita nak buat yang perkataan collect payment tu, kita nak highlight kan dia. Okay, dengan satu background. Okay, dan juga uh, text color. Okay, so we can actually do that by using conditional formatting. Okay, ini function dia kat sini. Uh, nampak function dia conditional formatting. Tapi you kena select dulu eh kotak-kotak ni. Select dulu kotak-kotak ni. Okay. Select dulu kotak-kotak ni. Nanti I buka ni dan pilih. Highlight cell rule. Okay. Kalau uh, dia equal to. Equal to. Okay. Collect. Okay. Uh, I tulis itu collect. Ada perkataan collect. Okay. So I akan buat dia light read fill with dark read text. Click OK eh. Okay, conditional formatting, highlight cell rule. Okay, if the sorry, not equal to eh. Okay, I tadi I pilih equal to, bukan yang tu. Text that contains. I choose text that contains. Okay, then I buat perkataan collect. Uh, okay, nanti I boleh buat. Okay, dia akan di mark sebagai a light red fill with dark text or yellow fill or green fill. Or light red view, red text. So I can I can uh, actually choose whichever uh, format format that I want. Okay, I choose this one, light red view, with dark red text. Click okay. So bila ada perkataan collect je, dia akan keluar ada satu highlight color dengan dengan text color kat situ. Jadi kita akan lebih orang kata lebih alert lah. Okay, kita akan jadi lebih alert kat situ. Uh, okay, tadi conditional formatting tadi. Kita select semua ni tadi. Okay, kita pilih conditional formatting. Kita pilih highlight cell rule. Tapi kita pilih text that contains. Okay, tadi I pilih text that contains. Tapi I just type perkataan collect ni. Uh, so, dia pandai. Nanti komputer pandai nak cari. So, ini... Ini menunjukkan jika kotak itu mengandungi text collect, okay, so dia akan mengformatkan kotak tersebut dengan color kotak merah, okay, uh, klik, klik OK dia akan, okay lagi satu uh, conditional formatting ni dia pun boleh, saya pun boleh highlight macam ni kan, dan saya boleh kat conditional formatting ni saya boleh pilih data bar, okay, ataupun color scale, ataupun icon set. Okay, so let's say I choose data bar, so I boleh pilih macam ni, okay, blue bar, okay, uh, macam ni, so you boleh pilih data bar ni, okay, ka okay, katakan I pilih data bar yang warna pink ni, okay, so you akan tengok macam dia ada uh, mewujudkan carta di sini, tetapi dia carta itu wujud di dalam table tu sendiri ya. Eh? maksudnya nilai yang mempunyai nilai yang tinggi akan mempunyai bar yang lebih panjang. Okay, nampak eh kat sini. Uh, so, table you tu sendiri, dia jadi lebih komprehensif oh, bila you buat macam ni. Okay, bila you letak conditional formatting data bar. So, you boleh double check eh, macam Ahmad ni, dia memang bayar RM2,000 antara customer yang bayar paling banyak eh. Okay, so dia bayar nilai yang paling tinggi. So, ada satu data bar kat sini. Yang menunjukkan visual Bar tu panjang Menunjukkan jumlah yang besar lah Ok uh, Kalau dia bayar sikit 680 Bar dia kat sini pun kecil kan Kalau 300 setengah nampak kecil Kalau 2 setengah tengok dia paling kecil So kita boleh membandingkan Nilai-nilai yang dibayar oleh customer-customer ni Menggunakan data bar Kita boleh tengok customer besar Pelanggan besar kita yang mana satu So pelanggan besar kita ni Sebenarnya Ahmad eh Ahmad syarikat Ahmad ni so dia dah beli banyak produk kita. Okey produk ni syarikat kita. Okey so kira Ahmad punya syarikat ni is our big customer lah. Is our big client. Second biggest is Kenny. Okey. So Kenny also one of the big customer along with Allen that pays 1000. Okey. How can I identify this? How can I detect this? I use data bar from conditional formatting. Okey. Okay, I show you again eh. Okay, tadi I undo-undo kat sini. Okay, I select semula ni. 
Okay, I select semula ni tadi. Okay, I buka conditional formatting ni tadi. I pilih data bar. Ha, pilih. Nak warna hijau boleh. Nak warna biru pun boleh. Okay, nak warna biru pun boleh. Ha, so, nampak bila I pilih light blue data bar ni. Okay, ha, yang mana data bar panjang tu menunjukkan uh, jumlah wang yang banyak eh. Okey, jumlah nilai yang ber, paling besar. Okey, kalau data bar yang kecil ni, maksudnya jumlah nilai yang kecil lah. Ha, kira Muhammad Fikri ni small customer lah ni. Ha, Okey, dapat eh. So, ini semua saya merujuk ke dalam buku you. Ha, buku you kat sini. Okey. Um... Okey tak apa yang yang latihan ni kita boleh buat esok eh. Latihan yang pivot table ni kita boleh buat esok. Sebab latihan pivot table ni memang panjang sikit. Um, memang ada ambil masa sikit lah kalau nak buat. So yang pivot table ni esok eh. Ah uh, okey. So latihan tadi ni boleh save dulu. Ah uh, save dulu click file save as. Okey, I save sebagai V lookup ke dalam my document save inside your my document okay, save dulu eh uh, save dulu file ni uh. ok satu lagi uh, yang I nak you um, try ialah uh, filter ok filter Ok, so I akan cuba filter kan ni uh, Sorry, not filter uh, but sort Sort eh, sort Ok, so I nak select semua ni Semua kotak-kotak ni Dan I akan pilih sort eh Ok, so I pun boleh pilih sort A to Z Ok So, dia akan susunkan Mengikut uh, turutan huruf A, B, C, D, E, F, G Sampai Z. Okay. So, ini mengikut turutan huruf. Jadi, huruf A di atas. Huruf B, C, D di bawah. Sampailah huruf. Okay. This is in alphabetical order. Okay. I undo. Eh? I click undo. So, I tunjuk you semula macam mana I sort dia tadi. I click and drag. Highlight dua. Dua-dua column ni. Okay. Daripada Ahmad ni. Okay. Sampai sini. I buka ni. I pilih sort A to Z. Uh, nampak? A to Z Ok uh, Yang mana huruf A tu dia terletak Di atas kat sini kan okay. So uh, Lagi satu I pun boleh highlight macam ni okay, Highlight kat sini je Ok I, uh, Highlight pada amount saja. Eh. Ok pada amount saja dan I pilih Sort smallest to largest Ok so bila pilih sort smallest to largest Ok Dan uh, I pilih expand The selection I click sort So, dia akan pilih uh, mana yang amount paling rendah ke amount yang paling tinggi. Okay, nampak eh? Okay, I undo eh. I undo. So, I tunjuk kat you macam mana I buat tadi. I select hanyalah bahagian amount. Okay, dan I pilih bahagian sort dekat sini. Button sort kat sini, I pilih sort smallest to largest. So, nanti dia akan keluar uh, op option ni. So, I just choose expand the selection. And then, I click on sort. Okay. Uh, so, dia akan susunkan. Uh, mana satu yang paling rendah hinggalah paling tinggi. Okay, I undo eh. Uh. Okay. I pun boleh select semua ni. Semua ni. Okay. Okay. Dan I... Uh, Okay, uh, I select semua ni katakan. Uh, I pilih largest to smallest. Okay, dan I pilih expand the selection sort. So, kat sini nanti mana yang uh, payment paling tinggi, uh, dia yang akan diletakkan di atas. So, you boleh tengok data bar ni pun tersusun mengikut turutan uh, jumlah wang. Ni I highlight sini tadi. Okay, I undo balik eh. I highlight hanyalah di bahagian fees amount Then I buka ni I pilih sort Largest to smallest 
Okay, you need to expand the selection and then I click sort. Click sort. Okay, so itu adalah sorting ya, eh? sorting. So ini you boleh save saja. Ah, uh, okay. So uh, nanti latihan ni you bu kalau boleh siapkan. Okay, siapkan latihan ni dan uh, jangan lupa email kepada kami eh, latihan tu. Okay, email latihan yang you buat tadi tu kepada kami, kepada training center kami. Okay, email kan latihan tu untuk kami uh, buat verification. Okay, email to us. Okay, at vixmarket at yahoo.com. Okay. Uh, so, kalau boleh siapkan latihan tu dan uh, email kan latihan tu kepada kami. Eh, untuk kami uh, nak tengok lah. Uh, Uh, kalau salah pun tak apa, just kami nak tengok je. Uh, Email kan latihan uh, file itu untuk kepada kami. Okay, so nanti kita akan continue esok eh. Kita akan continue esok, kita akan buat pivot table pula. Uh, kita akan buat pivot table. Lepas tu, kita akan belajar tentang Photoshop dan PowerPoint. Uh, okay. So ini adalah pelajaran esok lah. Okay, uh, terus ke PowerPoint esok. Uh. Okay, terima kasih untuk malam ni. So untuk kelas hari ni dah habis eh. Okay, thank you so much. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh WhatsApp cikgu eh. Uh, boleh WhatsApp cikgu. Uh, jangan memalu eh, boleh je WhatsApp cikgu kalau nak tanya apa-apa. Okay, bye. Thank you so much. Thank you so much. Don't forget to email us the exercises.